Creo que todos en algún punto de sus vidas deberían trabajar en comida rápida o en una tienda. No para mejorar su ética laboral ni nada por el estilo, sino para que todos sepan lo que se siente tener ese tipo de trabajo. No trabajarían en comida rápida toda su vida, quizás solamente seis meses. Solamente para que sientan lo que se siente. Con eso en mente, hablemos de cuando trabajé en comida rápida. Solía trabajar en una sanduchería muy pequeña. No sé si alguno lo conoce. Se llama Suobue. Nuestro representante estuvo en las noticias. No sé si ustedes miran noticias, pero ¿escucharon que lo golpearon en la cárcel? Quiero conocer a la persona que golpeó a Jared más que a Jared. No en persona, obviamente, no nos veríamos en persona, pero él estaría detrás de las barras y yo simplemente miraría al tipo que golpeó a mi representante. ¿Cuántas personas puedes decir que golpearon a un ícono de la comida, que también era un pedófilo? Solo uno, y es este tipo. Ok, pero en serio chicos, trabajar en Subway fue probablemente uno de los trabajos más fáciles. No sé en realidad de qué me voy a quejar, teníamos galletas gratis. ¿Y vieron el cómic de Subway en el infierno? Estaba trabajando en Subway cuando hice ese cómic, yo creo que eso le dio cierto valor al mismo. Los propietarios que eran marido y mujer, ¿pueden creerlo? Del Subway en el que yo trabajaba poseían dos tiendas. Una de las tiendas Subway estaba en un Walmart en una reserva de nativos, porque tenemos de esas en Arizona. Y el otro Subway era el Subway en donde yo trabajaba. Y esa tienda Subway en Walmart estaba siempre llena. Los dueños pasaban el 99% del tiempo en la tienda, así que en verdad no tenía un jefe la mayor parte del tiempo. Pero los momentos en que los jefes se aparecían en el local solamente agarraban algo de comida y se aseguraban de que estuvieran haciendo los sándwiches de la manera correcta. Y siempre que hacía un sándwich enfrente de ellos encontraban algo mal en él. ¡Siempre! Pusiste demasiadas aceitunas Saben, de acuerdo a la fórmula del Subway Se suponía que solamente podías poner 8 aceitunas por cada pie de largo ¡8! Una por cada mordida ¡Eso es ridículo! ¿Se imaginan a alguien contando 8 aceitunas? ¡Nadie hace eso! Solía trabajar en el turno de cierre Y al final de la noche poníamos una alarma Y teníamos 60 segundos para salir de la tienda Pero una vez tuve el turno de apertura Así que abrí la puerta con mi llave Y la alarma estaba como ¡Pip! ¡Pip! Decía que tenía 60 segundos para apagarla. No es la gran cosa, ¿cierto? Presionaba la alarma todo el tiempo antes de cerrar. Así que fue al pequeño panel de control y puse el código. Y nada pasó. El sonido del bip seguía ahí y la alarma aún estaba en cuenta regresiva. Entonces dije, ok, voy a presionar cada botón con cuidado. Voy a presionar cada botón de modo de que se escuche cuando lo haga. Pip, pip, pip. Y nada pasó, así que dije, ok, voy a presionar cada botón muy cuidadosamente. Y empecé a pensar, ¿cambiaron el código sin que me lo hayan dicho? Era la única contraseña que me sabía, así que solo quedaba intentar de nuevo. Y presioné cada botón muy cuidadosamente. Pip, pip, pip. Y se cayó por un momento. Y de repente la alarma me empezó a sonar. Aún tenía como 20 segundos, pero supongo que me equivoqué tres veces y automáticamente asume que eres un ladrón. Así que mientras la alarma estaba encendida, miré en los contactos para encontrar el número del dueño. Esperé afuera, lo llamé y no contestaba. Así que regresé adentro y busqué el número del otro dueño de Subway. Ellos abren una hora antes que nosotros, así que alguien contesta con su voz estúpida. Oh, gracias por llamar a Subway, soy bla 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 en que puedo ayudarte. Y dije, hey, ¿está Mike? No es un nombre real, así que no se preocupen, chicos. Y dijo, ¿un minuto? Sí, claro, tengo todo el tiempo del mundo. Los policías podrían estar en camino, pero tú tómate tu tiempo. Entonces Mike contesta. Hola. Hey, Mike, soy James. ¿Cuál es la contraseña de la alarma? ¿Quién habla? Soy yo, James. ¿Cuál es la contraseña? ¿James? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no solo respondes mi pregunta? Tenía el turno de apertura. ¿La alarma sonó? Sí, nadie me dijo el nuevo código. Sí, lo cambiamos. Son los últimos cuatro dígitos de tu número de seguro social. Ok, gracias, Mike. ¡No me sé mi número de seguro social! Así que finalmente apagué la alarma y nadie se presentó, gracias al cielo. Lo cual en verdad no sé si es una cosa buena o no ahora que lo digo en voz alta. Teníamos una gerente de la tienda quien, bueno, hacía el horario y algunas veces nos decía... Hey chicos, ¿pueden hacer un mejor trabajo en... ¿Su trabajo? Pero a diferencia de los demás, ella era cool. Ve mis videos y también sus hermanos menores. Son grandes fans. Saludos a Ivan y Andy. Son sus hermanos. Así que en Subway solamente trabajas tú con otra persona. Solo tú y él en un Subway vacío por 5 horas. No me refiero a que estén vacíos todo el tiempo, ¿ok? Y cuando no estás haciendo sándwiches, tienes que hacer otras cosas como almacenar papas. O teníamos cosas que hacer. Pero ok, veíamos mucho Netflix y hacíamos tareas. Me refiero a que... Esa otra persona con la quien trabajabas haría o arruinaría todo tu turno. No eran los clientes molestos. Me acostumbré a los clientes molestos. Así que trabajé con un montón de gente rara. Y también trabajé con mucha gente quien probablemente nunca sería mi amiga, excepto en un escenario de trabajo. Entonces, ¿entiendes que el tipo de gente quien trabaja en Subway... Uh... Son estúpidos. Muchos de ellos fueron estúpidos. Y algunos realmente eran geniales. Solo voy a nombrar un par de personas con quien trabajé. Así que ahí estaba Tyler. En serio amo a ese tipo. Fumamos un montón de hierba y en verdad me enseñó lo que era realmente fumar. Y me introdujo al Clash of Clans. 
En verdad lo mencioné a él y a su novia en mis videos, no sé si le dije eso. Y claro, tengo que mencionar a Cory. él era realmente cool. Nosotros veíamos lecciones de crimen en Netflix y también salía con él fuera del trabajo. Lo que él y Tyler tenían en común es que ellos en verdad hacían su trabajo y es algo que realmente se aprecia. Y escuchen esto, estaba este otro chico, él se llamaba Jared, él era gordo. Lo sé, ¿no? Él era como Jared, pero antes, él amaba Marvel y bueno, era de lo único que hablábamos. Puedo decir estas cosas, él no mira mis videos. Y también está Sarah, ella era cool, me hizo un tazón de pan y estaba su novio Jay. Él hablaba acerca de los chakras y el tercer ojo, él era interesante. Y también estaba Anthony, él era muy cool. Hola Anthony. Para el video de las 100.000 chispitas en verdad volví a Subway para utilizar su escala, porque sabía que tenían una. Y contamos 500 chispitas otra vez solamente para ser precisos en las 100.000, y Anthony me ayudó a contar, en vez de trabajar. Me refiero, al menos fue pagado, lo mínimo por eso. Así que aquí están dos historias antes de irme. Una vez Jared me pidió que sacara esta pila de basura, y estaba como... Oh, ok, supongo que pondré esta pila de basura en el basurero. Y cuando lo estaba sacando, vi que había un póster de papitas en la pila. Y pensé, oh, esto es demasiado cool como para botarlo. Me lo quedo. Así que fui a casa con el póster y al día siguiente cuando regresé la gente dijo, oh, ¿dónde está el póster de las papas? No podemos encontrar el póster de las papas. No lo vimos por ningún lugar. Y pensé, yo tengo el póster. Decidí no decirle a nadie que yo tenía el póster y aún sigue colgado en mi cuarto. Lo siento jefe si te estás enterando de esto ahora mismo. Ok, y ahora la otra historia. Estaba trabajando con la gerente y solamente estábamos haciendo sándwiches como era usual. Y de repente me di cuenta de que cuando tostábamos un sándwich se quemaba el papel por una esquina. No debía estar pasando esto. Así que un cliente solamente preguntó por el tocino tostado. Y la jefa puso algo de tocino en el papel y lo puso en la tostadora. No teníamos una configuración para solo tocino. Entonces cuando abrió la tostadora había un incendio en el tocino. Así que empezó a intentar apagarlo con este tipo de espátula de metal. Pero solamente terminó expandiendo el fuego, haciéndolo aún más grande. Tienes esto controlado, ¿verdad? Así que corrí a la parte de atrás y agarré el extintor y en verdad lo usé. Salvé la vida de Subway sin ayuda. Espera, ¿qué hice? ¿Está bien si su tocino está un poco crocante y tiene un poco de nitrógeno y dióxido de carbono en él? La animación que justamente acabas de ver no es de mi autoría. El canal y redes sociales del autor estarán abajo en la descripción. Si deseas más doblajes como estos, déjalo en los comentarios. Con gusto los leeré. Gracias por ver. even mention a single bad customer experience. Well, I don't want the video to be too long. I should make a part two. I'm gonna make a part two and it's just gonna be stories about annoying customers that I had to deal with. And if anyone I used to work with is watching and I didn't mention you, it's because I hate you.